kupata kushuhudia bidhaa ya kutokea kwa mtu. Tanzania ambayo inaenda kwa ajili ya Tanzania pia. The good thing about you. Ongera sana. Asante ni sana asante ni kwa support yenu yeah, yeah. pia. Vingi vingi umetuambia. <laughs> Lakini wakati una unaongea pale I had to ask hivi kila pad ni sa, ni sanitary ama yeah. kila pad. Yeah. Okay nice. Um <clears throat> the project is kuleta pads na kuwapelekea watu wengi. Lakini watu tutataka kufahamu why pads mko kienda kwenye mashule kwenye all that why why pads sasa hivi tumekuwa tunafanya kazi na watoto wake kwa muda mrefu sana yeah. na moja ya changamoto watu wanaozozipitia wakiwa mashuleni ni ukosefukanaji wa taulo za kike okay. wakiwa kwenye siku zao za heavy especially wale wanaotoka kwenye mazingira magumu na hamna product ambayo imefocus moja kwa moja na mwanafunzi mm. ah au yule msichana anayetoka kwenye hali ya chini mm. lakini vile vile ni kitu ambacho uhitaji ni mwingi upo ni bidhaa bora salama lakini pia tupo kwa ajili ya kuvunja ukimya kijana kwenye swala lazima la heavy mm. ni kitu ambacho kinaonekana ni kitu cha siri kitu cha aibu uchafu so we want to normalize this yeah, yeah. nice hapa naamini kutakuwa kuna seminars za land to land maybe kwa ajili ya kuongelea ili swala au itakuwa more of kwenda kuuza no tu, tumeanza uh, tulifanya last week nilikuwa shule ambao mimi ni mlezi msinune mm. tulikana na wasichana tukaongea nao kwa tutakuwa na out, community outreach kwenda kuongea na wanawake especially vijijini unajua bado sana hiki kitu eh. mm. uh, na tunaamini kutatua tatizo lolote lazima uanzie ngazi ya familia then ngazi ya jamii ndio una una yeah. unakuwa umetatua tatizo kubwa kwa wakati mmoja kwa ni taratibu education part campaign zetu mtakuwa mnaziona zinaongelea mambo ya ukimia na namna gani tutakuwa tunasaidia mtoto wa kike na namna gani wanaume mnaweza kuwa part of the conversation as well nice um umesema pia kutakuwa kuna wanafunzi ambao watakuwa wanafaika na his pads for free watu utauliza ume, ume, umetumia nini kuwa 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 kuachagua kwa sababu uh, kwenye shule kuna kwa kuna wanafunzi wengi wa kike na hao ni wachache among them Uh, tumekuwa tunafanya kazi kama nilivyosema na watoto wa kike kwa takriban miaka tisa inaelekea kumi Kwa tuna, tunajua tunafanya kazi na shule tofauti tofauti, tunafanya kazi na viongozi tofauti na kila shule kama unajua kuna kuaga na list ya wasichana ambao wanatoka kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo mm. ni wasichana wenye uhitaji na tunaanza na hao kwa sasa. Mm. Nice. So pad zako ni F3 na zinapatikana kwenye places ambazo umetuambia. Wanaotoka ugagagi koko wanazipataje this time? Zinafika kote. Zitafika hadi duka lako. Yanaitwa yale maduka ya mangi mtaani. Yeah. Itafika kila duka mtaani. Ndio yeah. lengo letu kila Mtanzania aweze kuwa na access na love sanitary pads. Nice. Good sana. Aside kwamba umetuletea pads, umekuwa kipigania sana watoto wa kike. Uh, una unaonaje matokeo yake kwenye goals ambazo una, unazishoot? Safari bado ni ndefu lakini kama nilivyosema awali ninaanza kwenye ngazi ya familia wewe kwenye familia yako unampaje nafasi mtoto wa kike mm. yani au unamchukia una they come second kwamba baada ya mtoto wa kiume ndo mtoto wa kike au mtoto wa kike hawezi kufanya vitu fulani kwa hiyo tunatakiwa kuanza kutatua hizo changamoto kwenye ngazi ya familia mabadiliko ya hapo kidogo sana lakini safari bado ni ndefu kwa kazi bado inaendelea unapata any government support kwenye hili ya yeah, local government support yes. kwa sababu tunafanya sisi vijijini kwenye remote area local government officials wamekuwa super super helpful nice yeah. na speaking about support kwa nyenye kusaidia watoto wa kike pia niliona ume rise up kwenye swala la shilole people will let know more kwa nini uliamua ku rise kama vile na kuandika ujumbe mrefu Uh, sidhani kama kilichofanyika au kinachoendelea kufanyika kwa jamii yetu kuhusiana na domestic violence ni kitu ambacho tunatakiwa kukubariki mm. na sisi kama wanawake tusipopaza hizo sauti nani atatuongelea kwa ukiona mwenzako anapitia kitu fulani tumia platform yako na sio lazima uwe una nafasi fulani kwenye jamii kila mmoja wetu it doesn't matter na watu wawili social media kila mmoja wetu anatakiwa kuleta mabadiliko katika jamii kwa ni swala kikweli lilinuumiza lilinishtua was like what mm. imagine mtu anashule anapitia kitu kama hicho angalia wanawake wangapi watakuwa wana, wana deal na vitu vya namna ile yeah. kulikuwa kuna extra uh, actions ambazo ulizifanya aside ku post kwa sababu wengine wanasema maybe it was a little bit so personal kwenye kifamilia zaidi mm-hmm. mimi nilimpigia shule simu kwanza okay. sikimbili kama kitu kinamhusu mtu sikimbili social media ni mtu nimfahamu ni mshikaji kwa nilimpigia simu kwanza nikaongea naye nikamuelewa and she asked for support and we did so nice tumalizie na uh, kampeni ya ku Uh, kujenga shule za wanafu, za walimu imeisha wapi and so far tumeona pia juzi ume, ume, ume nini umezionyesha nyingine hongera kwa hilo so what nini kinafuata ile shule niliumbwa kuwa mlezi miaka okay. mitano minne iliyopita walikuwa na matatizo mengi mengi sana vifaa vya kujifunzia na kufundishia ambavyo tunatoa kila mwaka 
kwa maana vya kuwatosha mwaka mzima lakini kulikuwa na tatizo la changamoto la madarasa vyo maji vyote tumeweza kutatua sasa hizi tunaelekea kwenye ngazi ya walimu kuna walimu nane zinatakiwa nyumba nane tumeanza na nyumba mbili na hizo sita zingine tutamalizia inshallah mm. kuna kuna watu wana, wana support nyuma ama ni wewe mwenyewe ah ni na marafiki zangu ambao wanani support lakini vi vingine ni mimi. Mm. Ya yeah, have people ambao wana support na wapindi kutangazwa. Kama issue ya nyumba, kaisaidia rafiki yangu lakini anataki kutangazwa so. Last but not least kuhusiana na pads ambazo watu wanatakiwa kufahamu. Ya yeah, tuvunje ukimia, tuwe sehemu ya kitu kizuri ambacho kinaenda kumsaidia moja kwa moja mtoto wa kike, lakini vile vile unajua ni bidhaa ya mtu mnayemfahamu anapenda ubora, anapenda mm. vitu vizuri, mimi mm. mwenyewe navitumia, wanawake wameshazijaribu wamesh, wengi wakati tunafanya majaribio. Uh, lakini tujenge utamaduni za kusupport watu wetu wakiwa wanafanya vitu. Nice. Kwa maana unaenda kununua pad ya mtu hata umfahamu, you know? Hata kitokea chochote una how are you holding them responsible? Hiki kitu kikitokea na access na mimi kwa mitandao, kampuni yangu kwa mitandao. So ni kitu ambacho unajua moja kwa moja. Flaviana hapa umezingua. Naomba fanya iboresha hiki, fanya vile au ni kizuri. Ya yeah, tujifunze kupenda vitu ambavyo vinafanya na watanzania wenzetu. Nimeongea tayari mtaifata. Unajua career yoyote ni kitu cha mtu binafsi. Ah ni mpambanaji. She's a dear friend to me. Najua vingi kuliko ambavyo vimeongelewa. Kwa hiyo mimi naheshimu kile alichokifanya na Tanzania baada ya kwanza kumvamia kwamba unaacha muziki sijui nini wange wajapata ule ujumbe kwamba alikuwa anapitia mambo mengi sana mental health last real kwa maana watu wana struggle una struggle kwa ajili ya kufurahisha jamii wakati wewe mwenyewe ndani unaumia mimi kibinafsi nampongeza kwa hatua aliyoifanya kwa sababu anafanya kitu ambacho ni kizuri na kwa manufaa yake kwa sababu uwezo kwa unafurahisha watu wakati wewe unapitia wakati mgumu kwa hiyo ni swala la busara na it's what makes her happy at the end of the day nafsi yako unaelewa kwanza kwa sababu anasema if ujijali wewe uwezi kujali wengine asanteni jamani ah uh, yeah, ni nzuri ni kitu sahihi kwake kwa maana kwamba atutegemei kwamba mtu Leo Flaviana ni mwanamitindo nikitoka nikasema nimeacha wanamitindo na sababu zangu nimezieleza au sijazieleza ni lengo la mtu binafsi you know ni kitu uamuzi wake yeye kama yeye so it's, it's, it's a good thing for her kwa okay, wasafi mimi swala langu ni moja natamani kujua ubora wa love sanitary pads tunafahamu kwamba kuna pads tofauti tofauti lakini kati hizo pads tofauti tofauti ambazo uh, wasichana ama wanawake wanapo wanatumia kuna pads ambazo hazina ubora na kuta nyingine mtoto uh, kike anatumia anawashwa nyingine unakuta zinavuja nyingine nyingine tunasema kwamba ni zinasababisha labda kansa na mtoto kama hivyo ubora wa love sanitary pads ukoje tutamani kufahamu ili hata mtu ambaye atenda kutumia kidogo awe na amani kwa maana hiyo anatumia kitu ambacho kizuri kizuri na hakitamletea madhara kwa mwili wake kwanza kabisa kitu kimoja ambacho wanawake wanatakiwa waondoe hofu mimi mwenyewe nimependa ubora mimi mwenyewe natumia hii bidhaa kwa miezi sita sasa hivi natumia jaribu tofauti tofauti kabla hatujafika hatua ya mwisho kwao ni bidhaa kwanza salama natumiki natumike mikali unajua kuna pesa zingine wanakuambia anaweka sijui mint anaweka nini hizo ni chemical unaweka chemical hizo zako za siri down the road unjui kuna kitu gani kuna parts bado wanatumia chlorine kwa sababu inasaidia kukata adufu. Atutumii hizo vitu lakini pads zetu mbali na usalama inamwacha mwanamke akiwa mkavu kuna video zitakuwa tunazizungusha kuonyesha tofauti ya pads zetu na pads zingine. Hii damu ikishuka inafionza pale jumba na baki pakavu. Zaidi lakini kuna brands zingine ambazo zimetutangulia nyingi kubwa kwenye video mtaona unaweka tishu inabaki na damu za kwetu unaweka uonyesha ni jinsi gani ina 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 fionza ile ndani ya mwanamke
So, if you have a lot of people, trust me, this is a good thing. I'm not going to be able to do it. Okay, I'm going to be able to do it. Kwa tisha na matenda kutumia lavi sanitary pads Anaeza kaitumia lwa kwa mbla gani kwa fono kipa moja Anaeza kaitumia kwa masama mga Kina tofautiana, najua tu watu Wingi wa hezu na tofautiana Kwa hile tofina, 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 tofautiana Na sichana na blinko Nungi na tofama sama nune, nukile sita Lakini tu, kuna shia uluwa kubadilisha Kila bada ya nisi ya kwa wawas Na inese kwa inyejia, hila tu Kwa hawa kwa mwata kwa mwata kwa mwata Saya dia dah jenuh, ni mana apa masih orang tu kelihatan. Mungkin ada sahaja berfungsi dia masa mana. Begitu, asalnya ni sahaja jamani. Nada ni pun cair. Hari bulan ni pun cair. Soalnya, kalau dia suruh dia pun cair. Tuan tanya pun normal lagi. Suruh dia. Yes. Minat pun buat jamani. Kalau dia ni macam orang dia. Kita kalau biskut, 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 kita Masa? Ada pun juga lagi. Ah, kau pun cuma kau. Ya, nanti mana? Kau pun itu pun jauh kimia, kau pun itu sedia untuk jual kike. Dan kami ni kira mengajar dunia ni mana habar. Dan aku pun sangat mengajar. Kita pun sekitar tujuh belas orang je kat kaki ni. Kau pun orang beri pun sedia pun mengajar untuk suri. Anuliye ni tu punya mana marafik kau kike. Kama ni dosa ya mashopas kwa zaziko Na manga kupa market, chizuri, jeni farmers Dodoma pale da mojina ma Nombaila listi kwenye matajia kuna listi ya mbao Nombaila listi ya mbao Tunamuona pale rafiki wa kutabia na tata Ruben Akitumua na kuelekeza Kweli tumeamini kutabia na kwa rafiki wa tunajua Kwa kwanzia kwenye supermarket Siko ina na second of the market Na manga mini supermarket Debra supermarket is a sunny Smart by supermarket Niko Chen Niko Chen Pari Pan Village Osama mini supermarket Yeki Park in Bezi Beach 7-11 supermarket Ilara Mugoni Shopa supermarket is out in the restaurant The Noma na Arusha Robi Cosmetics Mwenge, Almila Beauty da Free Market, Izuri, House of Beauty da Free Market, Fenel, Costa, Kaviche, Kariako, JD Farmers, Zote kwa mana ya Costa, Masaki na Limani City, na Kiete Farmers, Kadoma, Pamoja na Mwenge, Damon Farmers, Tabata, Sunny Farmers, Bezi, Leora Arusha, Benis Kucha Moshi, Fendo Unit, Beauty Shop Mwanza, PNC Beauty Shop Mbea, Dina Shop Dodoma, and James Dodoma Sokoni. So, tutaendelea, endelea ni kufatila kula sazia tu Instagram, Facebook, na Twitter, tutakuwa tuna update, kadi stores na kengenzeka. Nini, suoni, nuka wako la mangu, nukwa na inida. Asante ni sana. Mako fita kwa zaali. Asante ni sana. Jamani kama kwa wanaume kama mgepeta kujua zaidi mnaweza kumuona Ruben na Usebo. Nimeona wanafanya mazoezi ya po. Ya kwa kare. Na kuna Usebo wanauliza kwa yu hii natoka. Unatoa hii. Kwa hivyo kakarimisho kujifuzo. Kwa hivyo kwa hivyo. Unafanya hii. Unafanya hii. Ruben Jo. Usebo. Jo. Sumasha pokea training. Kwa elekeza na kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kichwa kwenye Max Fire Kuna haka kaglua Kama kapikia Kama kwa 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 k
kufungua hivi. Sasa ukishafungua unatoa hii. Sasa jamani kaka zangu na dogo zangu natoa hii. Nzuri tu taratibu sio karibu sio. Ah ukishatoa unachukua kufuri aka uh, kwanza na ndani au wa lugha ya kitaalamu chupi unachukua ile chupi kwa upande wa ndani sawa ndani unachukua hii kama ilivyo unaona hii sehemu inaingia kwenye ndani pale kwa chupi kwa ndani sawa maana tunakosoa hii ah moja so kitu kwa sababu ni mbaruo au basi hapo sasa hii Unaweka kwenye chupi kwa ndani pale sehemu ya crouch area. Unaweka hivi. Alafu chupi ukibaki ukigeuza kwa huku unachukua hii wing inaitwa. Unabana kwenye kile kinasa. Alafu hii unabana kwenye kile kinasa inakuwa imeshika vizuri. Alafu unaweka mguu wa kwanza, mguu wa pili. Unaishika vizuri na kulengesha kwenye sehemu husika. Alafu unavaa vizuri na huku kidogo na hii ili kuhakikisha kwamba imekaa kwenye sehemu husika uh, percentage nzuri mbele na nyuma yani imekaa nzuri alafu na mambo yako kama kawaida unaendelea na maisha na wewe kama mwanaume sio vibaya uh, kama unaishi na mtu wako akiwa yuko bafuni anaoga unahakikisha unaangalia kila saa chake akitoka anakuta muziki na ikitokea kwa bahati mbaya mambo yameenda tofauti na unaona kuna alama yote imejitokeza sio kitu cha kushangaa sio kitu cha kupiga kelele sio kitu cha kuona aibu chukua blazer yako vua mpe afunike kidogo nenda pale kinachotakiwa mambo safari salamu kwa hiyo tusiogope ni vitu vya kawaida unaweza kufanya hivyo alafu kambo umejifunza wapi sasa unamwambia nimejifunza kwa jirani pale launch mjiona sasa hapo kuna kwa kuna tatizo lingine. Tatizo linakuwa sio heri, tatizo linakuwa ni kuamini. Unakaa mnaongea, yanakuwa ni maswali. Asanteni sana wanaume wenzangu. Tuingie, tuhakikishe hivi vitu ni vidogo, ni vitu vidogo unavyofanya mama sababu anakupikia chakula chako unachokipenda kila siku kwa vitu vidogo kama hivi. Kwenda kwa mangi na kwa ngawa bro. Nipo love pass nipe packet ngapi zile? Hebu ngoje. Baby Unasema ni ile ya kawaida au msimu huu ni heavy. Yaani chukue maxi au ya kawaida. Ya kawaida ah naomba ya kawaida. Kama unaelewa unajua tofauti kati ya kawaida na maxi. Unaelewa kwamba kuna period ambayo ni heavy sana na kuna light. Ah uh, najua kuna panty liner za kuja. Yes. Wale ambao hawajui panty liner ni nini naomba mni na baadaye. Asante sana jamani.
Kisima Story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.